ఆడుతూ పాడుతూ నవ్వుతూ నవ్విస్తూ కొత్త కొత్త వంటల్ని అందరికి పరిచయం చేయాలనుకుంటే వెంటనే ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ నెంబర్ కి మీ స్పెషల్ రెసిపీస్ ని వాట్సాప్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయండి ఒక చక్కటి గిఫ్ట్ ని కూడా అందుకోండి వెల్కమ్ టు ఆర్ అండ్ వంటలు చేద్దాం అశ్విని గారు వచ్చేసారు జనగం నుంచి లెట్స్ వెల్కమ్ హర్ హాయ్ అశ్విని గారు హలో సాయి గారు మరి ఆర్ అండ్ వంటలు చేద్దాం వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హౌ యూ ఫైన్ దీనికోసం పాలకూర కావాలి అలాగే శనగపప్పును ఒక రెండు గంటల పాటు నానపెట్టుకోవాలి పచ్చిమిరపకాయలు పుదీనా ఉల్లిపాయలు ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోవాలి మనం శనగపప్పు నానబెట్టుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ దీంట్లో వాటర్ అంతా వంపేసుకొని మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి సో ఆ వాటర్ కూడా మనం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక టూ అవర్స్ పాటు నానపెట్టుకున్నాను అలాగే దీంట్లో పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలి దీంట్లో ఒక ఇంచ్ అల్లం ముక్క వేసుకోవాలి అలాగే ఒక మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి సో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయడం కంటే ఇలా ఫ్రెష్ గా వేసుకుంటే మనకి ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి సో మనం మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటూ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవే వాటర్ యాడ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మనకి వాటర్ లో కరిగే విటమిన్స్ ఉంటాయి కదా సో అవి వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాం మనకి ఇలా మెత్తగా పేస్ట్ సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవాలి దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో మనము పాలకూర యాడ్ చేసుకోవాలి పాలకూర ఎప్పుడు కానీ మనము శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకున్నాక శుభ్రం చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే విటమిన్స్ అన్ని కరిగిపోతాయి కదా ఆహా లేదండి ఎంబీఏ చేశాను ఎంబీఏ దీంట్లో పుదీనా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి మనం ఫైనల్ గా దీంట్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ మిక్సీ చేసుకునే లోపు మనము ఫ్రైలో ఆయిల్ వేసుకొని ఫ్రైకి ఆయిల్ సో ఇదంతా ఒకసారి మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి సో తను రెగ్యులర్ గా జాబ్ కి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు నేను పాపని చూసుకుంటూ ఉంటాను కానీ వాళ్ళ నాన్న అంటే తనకి చాలా ఇష్టం అండి ఓకే వాళ్ళ నాన్న ఉంటే అసలు నా దగ్గరికి రాదు ఎక్కువగా వాళ్ళ నాన్నతోనే ఉంటుంది బాగా ఆడుకుంటారు తను పేరెంటింగ్ చాలా పాంపరింగ్ బాగా చేస్తారు సో మనకి ఇది రెడీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం మిక్స్ చే మిక్సీ చేసుకున్నాం కదా దీన్ని మనం ఒక వెట్ క్లాత్ మీద గారెల్లా వేసుకొని ఆయిల్లో డిఫ్రై చేసుకోవాలి 
సో యాక్చువల్లీ ఈ రోజులలో ఏంటంటే అందరూ డైటింగ్ డైటింగ్ అనేసి డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ పూర్తిగా అవాయిడ్ చేశారు కానీ ఏ వెజిటేబుల్ కానీ ఏవైనా కూడా మన హెల్త్ కి ఏవి చెడు చేయవు మనం ఎంత క్వాంటిటీలో తినాలో అంత క్వాంటిటీలో తింటే ఏదైనా మనకి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది న్యూట్రిషన్ లో కోర్స్ చేశారా లేదండి కాకపోతే నేను ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది కుకింగ్ ఛానల్ సో దాంట్లో నేను అన్ని చెప్తాను నేను అందరికి అందరు యూట్యూబ్ ఛానల్ లో కుకింగ్ చెప్తారు నేను యూనిక్ గా ఉండడం కోసము ఇందులో హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఎండింగ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో అందరిలా కాకుండా సో మనకి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిపోతుంది కదా ఇప్పుడు వీటిని వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నా సో పిల్లలు కూడా ఎక్కువగా ఈ పాలకూర గాని ఆకూరలు తినడానికి ఇష్టపడరు కదా వాళ్ళకి ఇలా చేసి పెడితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు సో మనం పిల్లలు కూడా అది తినట్లేదు ఇది తినట్లేదు అని కంప్లైంట్ ఇచ్చే బదులు మనం పెట్టాలనుకునేటి వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా పెట్టేస్తే వాళ్ళు తింటారు సో మనం ఇది మీడియం ఫ్లేమ్ మీద కుక్ చేసుకుంటే మనకి బాగుంటుంది లోపల వరకు కుక్ అయిపోతుంది చాలా ఆనందంగా ఉందండి వింటూనే ఉందండి నేను ఎప్పుడు నేను మాట్లాడుతూ ఉంటాను నన్ను గుర్తుంచుకోవాలి కదా మీరు పక్కా గుర్తుంటారు డెఫినెట్లీ గుర్తుంటారు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎంత ఆనందంగా ఉంది నిలబడి వింటుంటే సో మనం ఇలా హోల్డ్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా మనకి లోపల వరకు బాగా కుక్ అయిపోతాయి ఒకవేళ హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుంటే మనకి పైన మాడిపోయి లోపల పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది కదా సో లో ఫ్లేమ్ లో కుక్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది మనకి టూ సైడ్స్ కూడా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని తీసేసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓకే మనం టిష్యూలోకి తీసుకుంటే మన ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఉంటే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు మనం దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో సర్వ్ చేసుకోవాలి సో మీ వారు ఎక్కువ లిజినర్ అనుకుంటా మీ ఇంట్లో అవునండి ఎప్పుడు మీరే మాట్లాడుతుంటారు అనుకుంటా నేనే మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఎప్పుడైనా ఒకసారి తను మాట ఎప్పుడైనా ఒకసారి పాపం ఎప్పుడు ఇస్తారండి ఆ ఛాన్స్ ఆయనకి అంటే తాను నార్మల్ గా అంటే జనరల్ టాపిక్స్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఓకే మీరేమో ఫుల్ గలగల అలా మాట్లాడుతున్నారేమో ఇంటెలెక్చువల్ అసలు అందుకే మ్యాచెస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అండ్ అందుకే ఆపోజిట్ పోల్స్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్ లైక్ పోల్స్ రిపెల్ ఈచ్ అదర్ అవునండి ఓకే మన రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో మీరు చెప్పండి సో పాలకూర గారెలు రెడీగా ఉన్నాయండి సో చూసారు కదా మొత్తానికి అంటే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా బాగా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంగ్రీడియంట్ వి మరి ఇంత హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని నేను టేస్ట్ చేసి చెప్పే ముందు ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం పాలకూర గారెలు తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన శనగపప్పు పాలకూర పుదీనా పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి ఉప్పు ఉల్లిపాయలు పాలకూర గారెలు తయారీ విధానం ముందుగా నానబెట్టిన శనగపప్పు పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి వేసి మిక్సీ పట్టించాలి మిక్సీ పట్టించిన మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్ లో వేసి అందులో పాలకూర మరియు పుదీనా ఉల్లిపాయలు ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని ఒక క్లాత్ మీద వేసి చిన్న చిన్న గారెలుగా చేసి వేడెక్కిన నూనెలో వేసి కాల్చుకోవాలి తర్వాత వాటిని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి అంతే పాలకూర గారెలు రెడీ సో ఈ పాలకూర గారెల్ని ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నాను చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి చాలా బాగా చేశారు అండ్ మీరు చెప్పినట్టు బాగా హెల్దీ కూడా అండ్ పాలకూర వాళ్ళని సపరేట్ గా కూరలాగా చేసుకునే పనులు అండ్ చాలా మంది పాలక్ చపాతి కూడా ట్రై చేస్తారు పాలక్ ఇంక్లూడ్ చేయడానికి అండ్ ఇది కూడా ఒక మంచి రెసిపీ సో అందరూ ట్రై చేయండి ఇంట్లో రెసిపీని ఐ థింక్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ తినడానికి మంచిగా సో మొత్తానికి ఫస్ట్ రెసిపీ చూసాం మంచి రెసిపీ పాలకూర గారు అశ్విని గారు పరిచయం చేయబో సెకండ్ రెసిపీ ఏంటో తెలుసుకుందాం సో చెప్పండి ఏంటి ఆ సెకండ్ రెసిపీ బొబ్బట్లు దీంట్లో
ఇంట్లో కూడా మంచి యూనో హెల్దీ వైటమిన్స్ ఉన్నాయి సో బొబ్బట్లనే కానీ క్యాజువల్ గా అందరూ స్వీట్ రెసిపీ గుర్తొస్తుంది కానీ నేను క్వైట్ ఆపోజిట్ హార్ట్ రెసిపీ చూపించబోతున్నాను ఆసమ్ అదనమాట స్పెషాలిటీ అవునండి అందరు స్వీట్ అనుకుంటారు కానీ మీరు చేసేది హాట్ హాట్ సో ఫస్ట్ అయితే ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దామా ఓకే దీని కోసము మనము గోధుమ పిండిలో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని బొబ్బట్లకి ఎలా అయితే పిండి కలుపుకుంటామో కలిపేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు నానపెట్టుకోవాలి శనగ పిండి ఉల్లిపాయలు కొబ్బరి ఉప్పు కారం చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక హెల్దీ రెసిపీ చేసి దీని కోసం మనం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకున్నాం సో ఫస్ట్ మనం దీంట్లో ఆనియన్స్ వేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లో వేసుకోవాలి యాక్చువల్లీ మనకి ఆనియన్స్ కూడా చాలా హెల్త్ కి మంచిది కదా అవునండి మనకి దీంట్లో సల్ఫర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మనం హెయిర్ గ్రోత్ కి సల్ఫర్ కంటెంట్ బాగా యూస్ అవుతుంది దీంట్లో హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి మనకి హెల్త్ కూడా చాలా మంచి సల్ఫర్ కంటెంట్ ఉంటాయి మనం హెయిర్ కి ఏదైనా బయట నుంచి ఇచ్చే బదులు ఫస్ట్ లోపల నుంచి ఇవ్వాలి బాగుంటుంది దీంట్లో మనము కొబ్బరి వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకుందాము అయిపోయిందండి సో ఇప్పుడు ఈ కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని మనం దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంట్లో మీరు ఎలాంటి రెసిపీస్ చేస్తూ ఉంటారు నేను అన్ని చేస్తానండి ఇండియన్ చైనీస్ అన్ని చేస్తాను ఇవన్నీ కూడా మా పాప పుట్టాక ఖాళీ టైమ్ లో నేర్చుకున్నాను సో ఎప్పుడైతే నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నానో ఇంకా అప్పటి నుంచి సర్చింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు దీంట్లో మనము రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి మీకు మీరే చెప్పుకుంటున్నారు అంతేగా దీంట్లో కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి టైం ఉండదు మనం ఎక్కువగా లేడీస్ ఏ కుక్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీ హాబీస్ ఏంటి ఏం లేదండి పాపతో ఆడుకోవడం తనని ఆడిపించడం మీ ప్రోగ్రామ్ చూడడం ఏమన్నా చెప్పారా అసలు ఇప్పుడు మనకి మిశ్రమం బైండింగ్ కోసం కొద్ది కొద్దిగా శనగ పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు పొడుపుతో తాడుతాను మిమ్మల్ని ఇది నాకు తెలిసి చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఆన్సర్ చూద్దాం మరి మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి మీకు కూడా తెలిసే ఉంటుందని అనుకుంటున్నా బట్ లెట్ మీరు కూడా వినండి ఆడియన్స్ ఎవరైతే వాచ్ చేస్తున్నారు తండ్రి గరగర తల్లి పీచు పీచు బిడ్డలు రత్నవాణిక్యాలు ఏంటి వాట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ తెలుసా తెలీదండి ఈ పొడుక్క తడిగే ఉంది నాకే అనిపించింది చిన్నప్పుడు నాకు కూడా ఐ మీన్ మేబీ ఇప్పుడు స్కూల్ గోయింగ్ పిల్లలు కానీ వాళ్ళందరికీ తెలిసే ఉంటాయి చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ మనం గుర్తొస్తుందా లేదా ఆలోచించండి మీరు కూడా ఆలోచించండి ఇంకోసారి చెప్తా తండ్రి గరగర తల్లి పీచు పీచు బిడ్డలు రత్నవాణిక్యాలు ఏంటది ఆలోచించండి మీరు కూడా ఈ లోపు మనం కంప్లీట్ చేస్తాం ఎండింగ్ లో చెప్తా ఆన్సర్ ఒకవేళ మీరు చెప్పలేకపోతే 
सो मन की सो मन इला फॉइल हीटिंग पे पेटकोंडा हां पेटकोंडा सो मन की इला रौंड षे वेला बैंडिंग से सरपोमी ओके मैं वीट बॉल्सको प्लेट स्टफिंग कोसम ऐक्चुअली डी फ्रई ऐटमे अंडी का हेल्थ की चाल मानी मन की दींप मेन इंग्रीडेंट उपाय अंबरी कदा कोबरी आरोग्या चाल अंत चाल मानी मन की हेर ग्रोथ मन हेर कंडीशनर नाचुल् यूज चेयरबर पाल यूज चला बहुत कोबरी पाल तो चार चेसकना बहुत फस्ट मन अरचे आई सो मन मुझे कल गोधुम पिंड वलचट लेयरलावाली सो इला पलचट लेयरलाक तरवा मैं मुझे स्ट बा प्रिपेर चुस्म कीं स्टफे एडस क्लोज चुस्काली सो इला एक्स पिं उ मन तीसे पक्न पेव इप्ड दी बा प्रिपेर चुस्काली अदर अंत पाप अंदर बतक पर्दी बतकली प्रिपेर इपड़ मन कवर तीस दी का आई इला आई अस्क तरवा मन बोबला प्रेस रीसेंट वेसीपी अंत रीसेंटी पालकूर जस्ट टू थ्री डेस् बैक इप्ड चूप्चा पालकूर गारेषल मीशो को फ्यूचर प्लाबर्ट वरंगलना दी मन टिश्यू पेपर लेसको आई अबर्व चुस्कता सर्विंग प्लेट सर्व चुस् 
సో సాయి గారు ఉల్లి బొబ్బట్లు రెడీ అయిపోయాయి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి తప్పకుండా అండి సో చూస్తున్నారు కదండి ఉల్లి బొబ్బట్లు రెడీగా ఉన్నాయి అండ్ తను చెప్పినట్టే అశ్విని గారు చెప్పినట్టే సో బొబ్బట్లు అంటే జనరల్ గా ఫస్ట్ మనకు స్వీట్ అనిపిస్తుంది బట్ అయితే మొత్తానికి హాట్ అండ్ స్పైసీ బొబ్బట్లు మరి టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాను ఎలా ఉన్నాయో దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం ఉల్లి బొబ్బట్లు తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయలు కొబ్బరి ఉప్పు కారం కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమ పిండి శనగపిండి ఉల్లి బొబ్బట్లు తయారీ విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో ఉల్లిపాయలు వేసి పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఉల్లిపాయల పేస్ట్ వేసుకోవాలి తర్వాత కొబ్బరి కూడా మిక్సీలో వేసి మిక్సీ పట్టించాలి ఇప్పుడు కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని కూడా ఉల్లిపాయల మిశ్రమంలో యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత అందులో ఉప్పు కారం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అలాగే అందులో కొంచెం శనగపిండి కూడా యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని వేడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ముందుగా కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమ పిండిని అరచేతి మీద చిన్న చిన్న పూరీలు లాగా చేసి అందులో కొబ్బరి మరియు శనగపిండి మిశ్రమాన్ని పెట్టి ఫోల్డ్ చేసుకుని తర్వాత అలా చేసుకున్న వాటిని పొప్పట్ల లాగా తయారు చేసుకుని నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత వాటిని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి అంటే ఉల్లి బొబ్బట్లు రెడీ సో ఉల్లి బొబ్బట్లు అని ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేస్తున్నానండి నిజంగా చాలా బాగున్నాయి చాలా టేస్టీగా చేశారు తండ్రి గర గర తల్లి పీచు పీచు బిడ్డలు రత్నమాణిక్యాలు ఏంటది అని అది నేను అడిగింది సో చాలా టైం ఇచ్చాను యాక్చువల్లీ అశ్విని గారికి కొబ్బరికాయ నో 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 ఆలోచించండి తల్లి పీచు తండ్రి గర గర బిడ్డలు రత్నమాణిక్యాలు బిడ్డలు చాలా దానిమ పండు చేద్దాం సో అలాగే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి ఇక్కడికి వచ్చి వంట చేసిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించింది చాలా బాగా అనిపించింది అండి ఫస్ట్ రావడానికి కాస్త భయం వేసింది కానీ మిమ్మల్ని చూసాక మీ యాంకరింగ్ చూసాక చాలా బాగుంది మీ మూవింగ్ కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండి ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు వెరీ వెరీ హ్యాపీ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన రారండై వంటలు చేద్దాం ప్రోగ్రామ్ కి అలాగే ఈటీవీ అభిరుచి వారికి నా కృతజ్ఞతలు ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ బై బై అండి సో ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో అశ్విని గారు పర్షన్ చేసిన రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూసారు కదండి మరి రెసిపీస్ ని ఇంట్లో ట్రై చేసి మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి టేక్ కేర్ బాయ్